നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ടെക് പഠിക്കുകയുള്ള പുതിയ ലേഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആപ്സിനും ഓരോ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐക്കൺസിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും ചെറുതാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിന് വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോണിന് നല്ല ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആക്കാനും ഈ ഐക്കൺസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല ഐക്കൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണ് നല്ല രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഐക്കൺസിൻ്റെ വലുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഐക്കൺസ് ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ട് സമയം കണ്ടെന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഐക്കൺസിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫോണുകൾ തിരിക്കാം ഒരു കസ്റ്റം യു ഐ ഉള്ള ഫോണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ് പോലെയൊക്കെ ഫോണുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ യു ഐ ഉണ്ട് അതായത് ആ യു ഐ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിലെ ഐക്കൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക കസ്റ്റം റോമുകളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു യു ഐസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഐക്കൺസ് നമുക്ക് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സാംസങ് ഫോണുകൾ അല്ല ഫോൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഫാംവെയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ആ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗോ ലോഞ്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാ കാര്യമാണ് ഈ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ലോഞ്ചറാണ് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലുക്കേ ഈ ഒരു ലോഞ്ചർ മാറ്റിക്കളയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഐക്കൺസ് എത്ര വളരെ ചെറുതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ റേഷ്യോ ആണ് ഈ ഐക്കണിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐക്കൺ ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോ ലോഞ്ചറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക ഗോ സെറ്റിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗോ സെറ്റിങ്സ് ഗോ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇവിടെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഐക്കൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഐക്കൺ സൈസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കസ്റ്റം ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്മോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റം സൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഐക്കൺസിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് മാത്രം വലുതായി കാണും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ ഐക്കൺസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഐക്കൺസ് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ സാംസങ് പോലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടച്ച് വിസ് യു ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഐക്കൺസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഫോൺവെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗോ ലോഞ്ചർ പോലത്തെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം ഗോ ലോഞ്ചറാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ സാംസങ് ഫോണിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ വരും സാധിക്കും ആ സെറ്റിങ്സിൽ ഹോം സ്ക്രീൻ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹോം സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡും ആപ്പ് സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആപ്പിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോണിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഫോണിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹോം സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് പല റേഷ്യോയിൽ കാണാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇങ്ങനെ റേഷ്യോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻ കേസ് ആപ്പ് സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനെ